what is globalization in the past 2 to 3 decades more and more mnc's have been looking for locations around the world which would be cheap for their production abhi pichle 2 se 3 dashakon mein zyada se zyada mnc's jo hai unki ye koshish hai ki wo aisi locations ko dhoonde duniya mein jahan unke jo hai production aasani se aur sakte usme ho sake foreign investment by mnc's in these countries have been rising aur jo foreign investment hai mnc's ka wo in countries mein badhta ja raha hai at the same time foreign trade between countries have been raised rising rapidly और इसी तरीके से जो फॉरेन ट्रेड है दो कंट्रीज के बीच में वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल बाय एम बहुत बड़ा हिस्सा जो फॉरेन ट्रेड का है वो भी एक तरह से एम ही कंट्रोल कर रही है फॉर इंस्टेंस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूस कार्स फॉर द इंडियन मार्केट इट ऑल्सो एक्सपोर्ट कार्स टू द अदर डेवलपिंग कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट कार्स कॉम्पोनेट फॉर इट्स मैन्युफैक्चर अराउंड द वर्ल्ड ऐसे जो कार मैन्युफैक्चरिंग पावर प्लांट है फोर्ड मोटर्स का इंडिया के अंदर वो खाली कोई बस यहाँ इंडियन मार्केट के लिए ही कार नहीं बनाते बल्कि वो कार जो है और डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं साथ ही साथ जो कार के कंपोनेंट्स हैं उनको भी एक्सपोर्ट करते हैं बहुत अलग अलग फैक्ट्रीज के लिए जो कि उनकी पूरी दुनिया में फैली हुई है लाइक वाइज एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट एम एन सीज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज इसी तरह से बहुत सारी एम एन सीज ऐसी भी हैं जिनकी एक्टिविटीज या तो क्या कहते हैं गुड्स में है या फिर क्या कहते हैं सर्विसेज को लेके है द रिजल्ट ऑफ ग्रेट फॉरन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेट ऑफ फॉरन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट क्रॉस कंट्रीज ये जो बढ़ता फॉरन इन्वेस्टमेंट है या जो बढ़ता फॉरन ट्रेड है ये भी काफी हद तक जो है जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके मर्जर में काम जैसे रिस्पॉन्सिबल है साथ ही साथ मार्केट्स के लिए भी जो पूरी दुनिया में है या सारी कंट्रीज के अंदर है ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटर कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक बढ़ता ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारी कंट्रीज जो है या सारा प्रोसेस जो है वो इस तरीके का है कि कंट्रीज के बीच में आपस में इंटर कनेक्शन हो रहा है और ज्यादा ज्यादा मर्जर हो रहा है एम एन सीज आर प्लेइंग मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस और ज्यादातर एम एन सीज का बहुत बड़ा रोल है इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर रही है मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेट बैक बहुत सारे कंट्रीज के ऐसे ऐसे एरियाज हैं ऐसी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे के काफी अच्छे कॉन्टैक्ट में हैं, जितना कि वो पहले अभी कुछ सालों पहले तक नहीं थी बिसाइड द मूवमेंट्स ऑफ द गुड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी देर इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड अब खाली मूवमेंट जो है गुड्स का सर्विसेज का इन्वेस्टमेंट का लेना या टेक्नोलॉजी ही नहीं है एक और भी तरीका है जिससे कंट्रीज कनेक्टेड है दिस इज टू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज ये है लोगों का आना जाना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में People usually move from one country to another in search for better income, better jobs, and better education. ज्यादातर लोग जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री इसीलिए जाते हैं कि वहाँ उनको जो है अच्छा क्या कहते हैं इनकी सैलरी अच्छी हो सके इनकम सोर्सेज अच्छे हो सके अच्छे जॉब मिल जाए या अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सके इन द पास्ट फ्यू डिकेट हाउ एवर देर हैज नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ द पीपल बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रेस्ट्रिक्शन पर पिछले कुछ दशकों में क्या था कि इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं था मूवमेंट या इतना बड़ा बढ़ावा नहीं था तब कि लोग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सके क्योंकि कई रिस्ट्रिक्शन थे तब फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमलाइटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ये जो बढ़ती टेक्नोलॉजी है या जो इंप्रूवमेंट सुधार हो रहा है टेक्नोलॉजी में इसे हम काफी बड़ा फैक्टर मानते हैं कि हमारा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है For instance, in the past 50 years have been seen several improvements in transportation technology. जैसे अगर हम देखा है तो पिछले 50 सालों में बहुत सारे जो है ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुए हैं दिस हैज मेड मच फास्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स एक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस इज पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट इससे क्या हुआ है कि बहुत जल्दी ही गुड्स की डिलीवरी हो जाती है लंबे लंबे डिस्टेंसेज पे और कम दामों पे कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स गुड्स आर प्लेस इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इन टैक्ट इन टू शिप्स रेलवे प्लेन एंड ट्रस्ट गुड्स को ज्यादातर कंटेनर्स में रख दिया जाता है ताकि उनको आसानी से लोड किया जा सके शिप्स में रेलवे में प्लेन में या ट्रक्स में कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट ये जो कंटेनर्स हैं इसी वजह से जो पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट है वो काफी कम हो ज
जो एयर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो भी गिर गई है दिस हेज एनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड बीज ट्रांसपोर्टेड बाई एयरलाइन इससे क्या हो रहा है कि बहुत भारी मात्रा में जो गुड्स हैं उनको एयरलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है